naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Cultuur Open Mic in Suriname, zowel Nederland. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Of 0649528228. Tot dan! Welkom kijkers bij een gloednieuwe aflevering van Culturo Open Mic. En Isab, ik kan bellen, ik kan app. Ik wil van Sandy melden, Isab, ik heb een comité en een takatori. Allemaal van Santa Pe Atisa, want daar kennen we van gebeurtenissen en een comité ook toe. Dit is Culturo Open Mic en we zitten met de heer uh, McDonald. En we gaan het hebben over de meest recente zaken. En uh, ik voel elkaar door de Fukuyana naar Suriname. We hebben een tigre kwestie. Dan we zien dat als een beetje te kwam, hij tempo drape naar Guyana. Want Guyana is een promotor. Dan leek ik dat ik ben van de McDonald's. Als je de laatste nieuws hebt over Tigri, bij Ervan Ali, en hoe we hem drape voor Tigri. Wat about? Nou, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Kijkers en luisteraars zijn binnen en buitenland. Maak u groet. Om gelijk met de deur in huis te vallen. Uh, de kwestie Tigri is niks anders dan het verzaken van het Surinaams belang door Surinamers zelfs. En die Guyanese hebben uh, aan de ene kant de vrijpostigheid om elke keer weer ons te denken de lessen voor te moeten komen lezen. Maar wij laten dat steeds met ons gebeuren. Want wanneer ik merk dat er nu een regering aan zit... We weten met z'n allen dat het geen probleem van nu is. Het is zeker iets van de jaren 50, toch? Toen die, 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 die euvele vrijpostigheid, is geen euvele moed, die vrijpostigheid heeft gehad om ons land te betreden. Het zal wat mooi zijn dat ik gewoon uw erf kom, kom, kom betreden en een schutting bouw. Ja, een heel stuk van, u, van, van, u, van u, uw terrein, uw land in beslag neem en mijn schutting daar bouw. Snapt u dus? Omdat ik uw buurman ben en ik vind dat ik een groter stukje moet hebben. Dus ik bedoel, weet, ja, nou weet bliksems goed dat de gehele quarantaine rivier ons grondgebied is. Ja, Suriname grens gewoon tot aan wal van Guyana. <laughs> maar wij hebben door de jaren heen, door de decennia's heen, hebben we dat ding laten rusten, laten slapen. Maar Guyana heeft nooit geslapen. Ja, en deze mensen, zo zijn ze. En laat me dit even benadrukken, want ik heb ook een paar Guyanese vrienden hier. Mensen moeten niet boos worden wanneer ik de realiteit bespreek. De realiteit is dat Guyana vrijpostig is om steeds te willen provoceren. En wij moeten ook eens een keertje gaan ophouden en een krachtig standpunt innemen. Want geloof me, ik wens toch wel dat de huidige president ja, datzelfde stand, ferm standpunt zou kunnen innemen als hoe ex-president Wijne Bos had dat heeft gedaan in de tijd. Ik, ik geloof me, ik mis die daadkracht. Ja? Om, om mensen, en dan, mogen, dan gaan mensen weer boos worden straks op maken. Maar het is de waarheid. Men, houdt, men, 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 is, men is zo gehaaid erop om de, 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 de justitiële diensten af te sturen op Surinamers die kritiek leveren. Maar wat, wat about die Guyanese die daar is, meneer? Mensen die vaak daar in het achterland zijn. Mensen die daar... Het gebied Tigri, Kuruni, bezocht hebben. Die weten wat er daar gebeurt. Die zeggen wat er daar gebeurt. Het is laatst nog door een paar assembleeleden aangekaart. Assembleeleden van de NDP. Volgens mij de BEP ook. Maar zeker weten de mensen van de NDP. Die hebben het aangekaart wat daar gebeurt. Omdat de DC van, van Kuruni ja, elke keer weer aan de bel trekt. Maar er wordt niet naar die mevrouw geluisterd. Toch? Ik, ik, ik geloof het maar. Ik snap niet wat er met... De mensen, de, 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 met deze mensen die de, dit land nu uh, besturen, regeren, gebeurt. Alles wordt, wordt aan een kant geschoven ten aanzien van Guyana. Omdat men gewoon bang is. Is het misschien vanwege die, 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 uh, hoe we, die familiaire verbondenheid? Wel luister meneer, als mijn vrouw van Guyana was, zou ze het gewoon moeten weten hoor. Ja toch, want wat, het zal wat mooi zijn. Oh, dus ik moet mijn land... Aan een kant komen zetten om Guyana omdat ik mevrouw goed gezind wil zijn of mevrouw der familie of weet ik veel wat. Nee, dan behoor jij geen hoge boom te zijn, want dan kun je het werk niet aan als gezagdrager van dit land. En dat is mijn probleem met deze mensen. Want dan ga je straks weer horen, ja maar Maku hoefde dit niet zo gezegd te hebben of waarom niet? Mooie woorden zijn niet waar en ware woorden zijn niet mooi. Ik zal altijd proberen 
zoals hoe ik ben, de waarheid te vertellen. Kijk, het kan niet dat Guyana gewoon beheerst daar en daar uitvoert. Meneer Surinamers worden weggejaagd daar. Als er zijn militairen daar op ons grondgebied. Hoe heet het dan? De, de bevelhebber weet het niet, de minister van Defensie weet het niet, de president die alles pretendeert te weten wat er in dit land gebeurt. Oh, u weet het niet nog? Kijkers, ik, soms word je zo moe van de manier hoe men dit land, dit mooie land, dit mooi rijk en gezegend land denkt te besturen. Men had één grote mond toen men aan de kant stond. Daarom zegt men altijd, en het is zo en het zal zo blijven als we niet veranderen. De beste stuurlijst staat altijd aan wal. Wanneer jij nu zelfs het stuur in handen heb om die grote truck of die grote bus te rijden over de smalle wegen. Dan moet je daar je sturing als kunst bewijzen. En tot nu toe, na twee jaar zoveel, heb ik niet gezien dat deze regering stuurmanskunst eigenlijk bewijst aan het volk. Het is alleen maar chaffen en bluffen en opscheppen, maar op, uiteindelijk is het gewoon 0,0 op het rekest. En dat, denkt u dat Guyana hun spionnen niet hier heeft? Alles wordt doorgebriefd. Als we nu uitkijken, wordt alles zelfs doorgebriefd vanuit regeringskringen. Want ik kan mij niet voorstellen dat mij gewoon, bijna moet ik zeggen, weigert om op te treden tegen deze gasten. Niemand, kan niet. We hebben recentelijk nog die staatshoudervergadering gehad van uh, CARICOM. En Suriname is daarbij voorzitter geworden. Ja. Is een... Achter, ik kan het toch? Okay. Van tak, hey, en, um, ik ga je naar zijn zij doen er op een boom of zo. Ik kan het niet daar besproken worden, tak, de CARICOM-leiders. Tak van tak, hé, hey, no doe als aan die zin naar de Magroon. Mensen willen dat niet hebben. En kijk, als jij als land in kwestie die benadeeld wordt door jouw buurland... De zaken niet aan te meer. Je, je, je kaart de zaken niet aan binnen CARICOM. Binnen de Verenigde Naties. Binnen whatever, elke, welke andere internationale, onor, internationale organisatie. Moet jij niet verwachten dat die internationale organisaties naar jou gaan komen van... Meneer, uh, wanneer gaat u nou eens eindelijk moeite maken? Nee, jij moet beginnen. Want dan gaat met jou te hulp komen toch? Ik weet niet veel, maar ik weet wel dat als ik mij niet vergis... Het zo gaat binnen de wereld. Jij moet die eerste stap zetten. Want niet Amerika heeft het probleem. Niet Barbados heeft het probleem. Of Antigua. Of Trinidad en Tobago. Nee. Jij. Suriname hebt een probleem met die vrijpostige Guyanese. Ja. Daarom zei ik. <laughs> ik zou graag. Weet je. Hier in dit land. Daarom zei ik. Uh, ik ben hier om dingen te verbloemen. Ik ga niemand uh, uh, uitschelden of beledigen. Maar, maar dat keiharde naakte waarheid. Ga ik wel zeggen. De hele dag zie ik de veiligheidsdienst van de vicepresident bijvoorbeeld. Ja, de geweldige uithangen met rode barretten en weet ik veel allemaal meer om het Surinaams volk angst aan te jagen. Want dat is het, niks anders. Angst aan te jagen. Toch, mensen moeten bang zijn en, en, en weet ik veel wat allemaal meer. Nou, het zou ze sieren, gelooft u me het zou ze sieren. Als ik mijn tv aan zou zetten en ik zie van er is nu een vliegtuig geland op Tigri. Met onze geweldige helden aan boord met die rode barretten. Al zou het zelfs zijn samen met de Surinaamse militairen. Want, mijn god, wanneer je even iets zegt, dan willen mensen boos op je worden. En ja, dan wordt Jungle Commando boos. En de, nou, Jungle Commando, ik maak hoe dagen jullie uit, tonen jullie de ballen en gaan jullie daar. Want geloof me, laat de regering... Een vliegtuig zetten op het, 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 uh, het vliegveld Zander, uh, niet geen Zanderij, zorg en hoop. Van burgers die willen, want geloof u maar, we moeten als Surinamers, en dat heeft het niks te maken met deze regering, want ik moet niks van ze hebben. Maar als Surinamer, als ze een ferm standpunt innemen, dan ga ik wel achter Surinamers, ik sta niet achter hun, ik sta achter het Surinaams probleem dat opgelost moet worden. Ja? Dan ben ik een van de eerste die mij aanmeldt daarop op, op, op zorg en hoop. Om daar te gaan. We moeten, we moeten als land geen grappen ma laten maken met ons. We laten, laten te veel sollen met ons. En daarom heb ik moeite met de regering die een beleid voert. Waardoor er gesold wordt met de problemen van Suriname. Kijkt u uh, 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 hoeveel natural resources daar zijn. Volgens mij weten wij zelfs niet eens wat er allemaal daar in de bodem zit op Tigri. Denkt u dat die Guyanese daar zomaar bezet houden? Hoe, we, 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 gelooft u maar. Geen enkele Surinaamse regering heeft ooit daar aandacht aan besteed. Het probleem dat wij hebben, wij beperken ons maar steeds 
tot het bestuurlijke binnen Paramaribo en nu een beetje de districten. Maar het binnenland en vooral het verre achterland van Suriname interesseert ons niet. Gaat u de geschiedenis naar? We hebben een probleem met Brazilië toch? Het is niet zo erg als Guyana, maar we hebben ook een probleem met Frans Guyana. Waarmee ook een stuk van ons land eigenlijk wil nemen en allerlei dingen. Het is niet zo erg ook als, als Guyana, maar het zijn zaken die wij allemaal, en we zijn allemaal schuldig hieraan. We hebben het laten liggen. En het wordt nu in tijd dat we, weet je, wij Surinamers, we babbelen te veel. Dat is ons probleem. En dat, pardon, daar roep ik mensen niet op tot geweld. Of dat we oorlog moeten gaan voeren gelijk of zo. Maar we moeten mensen ook laten zien van als, als de diplomatieke weg helemaal uitgeput is. En er geen enkele, dan, dan zo so be het. Kijkt u in de tijd met CGX toch? CGX toen die mannen gewoon wilden komen boren voor onze kust. Wat heeft ex-president Weidenbos gedaan? Hij heeft de marine op ze afgestuurd om ze op te donderen. En binnen de kortste keren. Ik hoop dat deze beleidsmakers dat nog weten. Ja toch, want, want de NDP wordt altijd verweten van alles dat verkeerd is. Maar, oh dat was niet iets goeds nog. Dat was niet iets goeds. Ja toch? Jullie hebben het toch niet gedaan. En nu ben ik bang dat jullie dat ook weer niet gaan doen. Maar ik vraag jullie, nee ik sommeer jullie. Als kind van dit land en de rest van de Surinaamse samenleving. Sommeert uw president om nu eens eindelijk ferm, een ferm standpunt in te noemen. Toont u daadwerkelijk de ballen om deze zaak aan te pakken? Na die CARICOM meeting van, uh, van laatst hebben we wel gelezen dat... Uh, dus te, terwijl we laatst grong, we zien ook we die grong ook doen. Ja. Want er is wa, 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 om een hectare beloofd drapen in dat naar de CARICOM landen om iets op te zetten voor douane niet terwijl wij last grond. Okay. En heeft het, het aangegeven, we karten ons eigen problemen niet aan, nee. want we geven maar lek, lek na, alsof het als voor het... Als we ja. zo rijk zijn, weet je, omdat we mensen goed, ge, 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 we willen mensen goed gestemd laten zijn, mensen moeten uh, een bepaalde regering leuk vinden en, en flexibel vinden. En meneer, laten wij het Surinaams belang nou eens duidelijk voorop stellen. En dan geldt het niet alleen voor deze regering, maar elke regering die, die na, na ons komt, want alle in, op een volgende regeringen, ja, alle voorgaande regeringen, hebben de, deze kwestie naar mijn inziens niet goed afgehandeld of niet goed aangepakt. Ja? Tot nu toe is het alleen de, de, de NDP onder leiding van, van, van ex-president Wijnabos die dit gedaan heeft. Om die mannen gewoon te tonen van wat gebeurt er. Want zolang jij hem je maar als een bange haas opstelt als president of als vicepresident of als, als regering... Laat me het zo zeggen, als regering in zijn totaliteit. Nou, want er is toch een minister van Defensie? Er is toch een, een, een minister van Jusbol? Kunnen ze de koppen niet bij elkaar steken zoals in der tijd men een eenheid had gemaakt van, de just, van justitie, dus de politie en het leger. Men noemde het DEFPOL, Defensie en politie. Dat je mensen daar dit het, het is ons grondgebied. Zijn we bang om daar te gaan? Wel, mijn makuzan de bijna 60 jaar minister Vrede Fgoire. Wanneer het om Suriname gaat, weet je, we moeten... We moeten in plaats van dat we met elkaar vechten, laten we nog eens een keer als, en, en gewoon als Surinamer, dus niet politiek gelieerd, want dat is het probleem. Alles wordt nu in de politieke sfeer getrokken. Ja toch? Zodra je iets goeds wil doen, is het eerste wat men doet, jou bekijken door die politieke bril. Ay, maar van welke partij is hij? Zodra je niet van de oranje of de geel-zwarte partij bent, heb je een probleem. En, 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 en mijn probleem in deze is, is Suriname nu eigendom van de oranje partij... En de geel-zwarte partij? Nee, voor de drommel niet. Suriname is van de Surinamers. Want dat mensen nu aanzitten als, als regering, is tijdelijk hoor. Ja, mensen, we moeten, we moeten gewoon gaan beseffen dat wanneer mensen niet presteren wat ze hebben gepretendeerd voor de verkiezingen, wat ze hebben beloofd aan het volk voor de verkiezingen, en dat geldt dat voor elke, alle partijen, ook voor de NDP. Ja, dan moet de, men heeft de NDP weer gestemd, toch? Men zou, men zou het beter doen. Wow, sitting. Wat zien wij tot nu toe voor Assetti? Eerlijk, mijn conclusief tot nu toe... is dat het gewoon is. Wow, sit hoe schrijf je? En dat zien wij. De afgelopen twee jaar, meneer, zijn er een aantal miljonairs erbij gekomen. En zij die al miljonair zijn, die zijn nu bezig miljardair te worden. Over de ruggen van dit arm en uitgetergd volk. En dat is mijn probleem met deze regering. Ik, ik heb geen probleem als mens met de regering, met de president, met de vicepresident, met de ministers. Nee, 
Maar meneer, ik zal hun beleid never nooit goedkeuren, want dan ben ik een hypocriet. En dat zal en wil ik nooit zijn. Ja, we hebben gezien dat mensen in de afgelopen twee jaar miljonair en biljonair zijn geworden. Maar laat ons zien dat ik een biljonair ben. Ik kies dat type van mensen. Ik doe een scan wat ik heb een miljonair. Ik moet ook biljonair zijn, miljonair. Maar nu weet ik dat ik SLM jongen, meneer McDonald. Zij zijn naar SLM, jongen. SLM is gewoon een vlucht naar de heer Karikom gebeuren. We vinden olie, we vinden die zangen dat die interesse komt. Maar. Uigi, Uigi, een luchtvaartmaatschappij, aan mijn eigen doen, echt jongen, zeep ze. Kijk, ik las vandaag nog een bericht op een van de nieuwe sites. De president gaat zich persoonlijk buigen over de perikelen rond SLM. Weet de president dat een uur geleden? Ik dacht van niet. Daarom zeg ik toch, de president is toch iemand die pretendeert alles te weten wat er in dit land gebeurt. Dus mijn god, er is niemand met zo'n geweldige inlichtingendienst als deze meneer. U moet kijken welke materie ook aangekaart wordt. Hij weet alles beter en alles weet hij goed te praten. En ik bedoel, wanneer iemand zo is, want waarvoor heb je dan, dan beleidsadviseurs nodig? Waarvoor heb je adviseurs nodig wanneer jij alles weet of denkt te weten of denkt meen te weten dat je alles weet? Toch? Uh, je moet ook kunnen luisteren naar anderen. Ja toch? Je moet uh, 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 je gaan verdiepen en laat je goed en omstandig informeren wat er gebeurt. Want kijk u, er was geen enkele kundige, capabele Surinamer. Niet eens uit zijn eigen partij, de ABOP, de NPS of de PL om daar te plaatsen. Want een NDP'er gaat mij nooit zetten. Wij hebben de ballen om VAP'ers en mensen van andere partijen wel te accommoderen wanneer wij aan de macht zijn. Ik heb er persoonlijk ook moeite mee, maar toen ik het grotere plaatje ben gaan bekijken, heb ik gezien van wij gaan de geschiedenis in als de enige partij die dat wel doet. Hoe ik hier ben, doordat ik NDP ben, zal mij mij nooit, dus ik mag nog zoveel kennis, kunde en ervaring hebben. Dat is de harde politieke realiteit. Men zet liever een stomme ezel daar op die post, die niks weet, maar hij komt uit Holland. Hij is blank, hij heeft blauwe ogen. Het is het slaafse dat nog in ons zit. Want wie, kijkt u, mijn, mijn, kijkt u hoeveel meneer De Haan of hoe die meneer heet, verdient. Kijkt u al die geweldige, uh, uh, hoe heet het weer, al die geweldige voorzieningen die die meneer heeft. Die man wordt als een koning behandeld hier. Overal wordt de rode loper voor die meneer uitgerold. Wat is die meneer zijn rendement tot nu toe? Je moet kijken, we gaan juist terug. Waar de SLM zeg maar vier kisten had, hebben, als ik het goed heb, nu maar één of twee. En... Weet je wat het betekent dat passagiers al langer dan een week, de mensen, ik, ken, ik ben iemand die haast elke dag op de airport ben, vanwege mijn bijbaantje. Meneer, als je ziet hoe mensen daar onverrichter zaken daar zitten, die mensen helemaal ontredderd en het kan niet. En niemand van de regering, minister Jubitana, die zit daar als een grote nul. Ja toch, de minister van TZT, weet je, kijk die man maakt zo'n slappe indruk. Het lijkt alsof meneer De Haan de baas is van die meneer en niet omgekeerd. De RVC, ja, de, pres, de Prescom, die mevrouw die zo'n grote mond had tijdens de regering Bouterse. Waarom hoor ik haar nu niet? Omdat ze lekker in de watches, in de, euro, de euro's en de dollars wordt gewatteerd. Dus zo houdt haar mond. Het kan niet, mensen moeten gewoon opgedonderd worden wanneer ze niet presteren. Want het, het komt het land niet ten goede, het land en het volk niet ten goede. En, en, en vooral die schreeuwkuikens die tien jaar geleden de hele dag schreeuwden. Ik hoor zelfs de vakbond niet echt daar, daar binnen de SLM. En geloof me, ik heb toch zo een, de enkele goede niet nagesproken, maar ik heb toch zo een, een grote walging voor, voor de meeste vakbondsleiders nu. Gelooft u me? En wanneer je erover praat, dan willen mensen boos worden. Toch? C47 en zo, ze kunnen ophouden te bestaan. Gelooft u me? Tenminste onder deze leiding. Ja toch? Onder de huidige leiding. Want ze, mensen zijn zo, zijn zo uh, 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 ze zijn helemaal... Verdronken moet ik zeggen in uh, het politiek systeem. Dat men mensen gewoon omkoopt en zoet houdt. En, want je moet kijken, zelfs binnen de pers, meneer. Je hoort bijna niks van bepaalde mensen. Bepaalde mensen die nu, nu bij bepaalde radiostations bezig zijn op de zaterdag met hun program, programma's. Vroeger waren ze de hele dag aanvallend bezig tegen de vorige regering. Nu hoor je die, die, die meneer Bisham of die meneer heet. Je hoort hem bijna niet. En wanneer je belt daar naartoe, dan wil hij je de les komen voorlezen. Zo vreselijk zijn wij gezakt. In het journalistieke terwijl vandaag aan de dag. Mensen zijn niet meer objectief bezig met journalistiek. Toch? 
ik, hoe ik hier ben, praat ik gewoon over de misstanden van de NDP. Mensen van andere partijen durven dat niet. Ze durven dat niet. Daarom ben ik blij. Ik weet niet als het een show is, want tegenwoordig <laughs> moet, je, moet je uitkijken voor shows. Ik hoop niet dat het een show is. Maar als dat wat mevrouw Ram, Harriet Ramdien heeft aangehaald, ja, wat er allemaal daar speelt in die keren en waarmee ze absoluut niet mee, niet mee eens is, dan, dan heeft ze als Surinamer ook mijn ondersteuning. We hoeven niet van dezelfde partij te zijn. Maar wanneer het gaat om Suriname, dan zeg ik mensen elke dag zoals ik hier zit, ook al heb ik een paarse trui aan. Zit ik niet met u te praten als NDP, want dan kan ik opstaan, want dan ben ik een hypocriet. Ja, paars is mijn kleur, de NDP is mijn partij. Ja, meneer Bouterse is mijn leider, is mijn guru, is allemaal mooi en waar. Maar juist omdat ik het met hem meen, waar er misstanden zijn of dingen die fout gegaan zijn en die nu niet meer fout moeten gaan. Dan ga ik het ook gewoon zeggen. Wanneer ik mensen vandaag aan de dag zo hypocriet, geloof je me, zo super hypocriet hoor zeggen. Ja, maar nee, maar ja, je hoeft maar niks. Nu, nu bemoei ik niet met, maar niet met de politiek. Maar je hebt tien jaar lang, heb je van diezelfde politieke partij die je nu aan de kant hebt gezet en het volk dat je nu niet interesseert. Heb jij gegeten? Ik wil bijna een ander woord gebruiken, maar de camera is op me gericht. Mensen kijken. Toch, je hebt gegeten. Je hebt gegeten. Je moet kijken. Letterlijk zijn ze uitgegroeid. <laughs> Toch? Want het was goed verdienen en vertoeven binnen de NDP. Men heeft ze, de, de ex-president heeft mensen kansen gegeven om zichzelf te bewijzen ten behoeve, ten voordele van land en volk. Dat is hij niet, hij, hij, dat is hij niet uh, uh, foutloos. Wie maakt geen fouten? Maar wanneer ik mensen vandaag er hoor, hoor zeggen van... Bij mij dat niet bemoeien aan, aan de politiek moren. Want ik ben baar bouterse. Ik ben baar bouta. O, ik ben baar, maar waarom heb je niet echt aan de rem getrokken? Ja toch? Want jij was dicht bij hem toch? Je was toch minister? Je was toch assembleelid? Je was toch DC? Je was toch... Uh, 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 hoe je het weer? Beleidsadviseur of beleidsmedewerker? Of ga maar door. Ja toch? Ja, je was toch directeur bij een van de staatsbedrijven. Waarom heb je dan je stem niet krachtig laten horen in meetings met de man? Maar dat wil iedereen nu doen. Ik herhaal het. Ik zit het niet op te nemen voor, voor president Bouters. Hij heeft ook fouten gemaakt. Hij heeft ook dingen misschien verkeerd, niet misschien verkeerd ingeschat. Want daarom zitten we nu in deze troep. Deze letterlijke vuilnisbelt. Ja, want wanneer mensen uitleggen hoe ze een puinhoop zijn komen overnemen. Wel, wij hebben een ornamibo van wereldformaat. Net zo groot als Suriname hebben wij, wij, zijn, we nu, zijn, zijn we nu bezig te creëren in dit land. En de eerstvolgende regering die gaat komen overnemen. Die gaat het wel merken van. Het gaat niet mooi zijn meneer. Want weet je waarmee mensen nu openlijk bezig zijn? Men is nu bezig met een politieke grabbelton. Ja, dit, dit land is nu een politieke grabbelton van de Oranje Partij en de Geel-Zwarte Partij. Ja, als de NPS en de PL daar aan ook mee helpen. Laat ik dat voor hun, hun geweten over. Maar we moeten ophouden om dit land te verkopen. Ja, je moet kijken, het is een, gewoon een internationale grabbelton. Ik blijf het zeggen. Waarom gaan die Jantjes die hier rondlopen en de geweldige uithangen met hun camouflage pakken? Zogenaamd jungle training, meneer. Brazilië heeft toch een groter, heeft, heeft toch een, 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 een gro, een groter gebied, groter bos, groter oerwoud waar je jungle trainingen kan volgen. Maar het is gewoon, en ik zeg het gewoon hier in de camera bij jullie. Het is gewoon een stok achter de deur om te denken dat mijn mensen hier gaat intimideren. Maar mensen moeten weten dat dat niet gaat lukken. Ja? Want de mensen die de hele dag de democratie zogenaamd ophemelen en pretenderen de grootste democraten te zijn. Die zijn juist de grootste dictators. Ja? Want de, wat denkt men? Dat NDP'ers bang moeten zijn voor, voor die Jantjes hier? Ja toch? Of Surinamers. Ja toch? Want zelfs dat zo veel ver gaan deze mannen. Maar men denkt dat we ze niet doorhebben. Ja, als Surinamers hebben jullie door. Toch? Want waarom gaan jullie de geweldige uithangen in Oekraïne, Nederlanders, met dat kan Ook op lijkt valk maar Oekraïne nou. Toch? Maar Suriname, wanneer je laffe, slappe leiders hebt, dan ga je dat krijgen. Wat ze drie en vierhonderd jaar en vijfhonderd jaar niet gelukt is... Dat zijn ze nu bezig recht te trekken. U moet kijken. De SLM wordt niet zomaar uitgehaald. Niet alleen voor meneer Bajalala van de VAP. Die vliegtuig heeft gekocht. Nee. Het grotere plaatje is dat de KLM vrije ruimte heeft. Men heeft, men heeft meneer De Haan niet zomaar hier geplaatst. 
Deze regering meent het niet met dit land en dit volk. Dat bewijzen ze elke dag weer. Ze zijn geen nationalisten. Het zijn geen mensen die het nationaal belang voorop stellen. En hun eigen belang echt achterwege laten. Nee, voor de verkiezingen geldt iedereen. Volksbelang, volksbelang. Meneer, Surinaams belang. Zodra de verkiezingen gewonnen zijn. En achter de rug zijn. Dan gaat volksbelang <coughs> en landsbelang. Helemaal op de, ik weet niet, volgens mij de 1 miljoenste plaats. <laughs> ja toch? Want dan is het enkel en alleen maar persoonlijk belang. En het belang van friends en family. Even zo gezegd van dat KLM is een groot ja via Aheer de Baken voor SLM drapen. En ik weet niet, hoe zou je dat voor SLM hebben? Want de man die je kunt wachten, de man die je kunt rappen, de man die je kunt Nanga Sande ma de persis bezig voor red de SLM. Ma, Ushitaka hier zijn cancel committee. Lek ook eens dus alle vluchten cancel qua Amsterdam. Dat nou, nou een gangse route zou bij Abi altijd. En, ma, volgens u dat zie. En, um, if SLM ne free more, zou we doen, we zeer taart. We verhuur de presi, lek, en, um, zo Abi? Cola kreeg, de zijn voor merts. Ik ga het in de camera zetten voor de, de, de kijkers. Ik hoop dat men het kans goed kan zien. Kijkt u wat een, een, hoeveel je voor een ticket betaalt vanuit Suriname? En kijkt u het verschil wanneer je vanuit Nederland betaalt? Dus zie je niet dat men gewoon bezig is Suriname uit te melken? Wanneer Maku praat, dan Maku net tak boom. Verschil van 400 euro met okay. ja. Kijk, ziet u? Ja, ik hoop dat de kijkers en luisteraars het goed kunnen zien. Ja, maar kijkt u zelfs. En daarom zeg ik toch, hoe wil jij mij laten denken dat jij van dit volk en dit land houdt? Nee toch. Nee toch, oh meneer De Haan weet dit niet. President, ik hoop dat u dit weet. Ja, ik hoop dat u dit weet dat een ticket, een retour, ja, reisduur, kijkt u hier alles, ja, vanuit Paramaribo kost het 2165, uh, 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 twee, ja toch, 2165 euro en 67 centen. Wanneer je vanuit Nederland die ticket, die ticket koopt, dan kost diezelfde ticket, 1625 euro en 66 centen. Wie houdt dan wie voor de gek? Wie is van Nogaskoro? Wie is van Nodoro Universiteit? Maar het is toch zo klaar als een klontje dat dit land gewoon weer overgeleverd wordt aan de, de koninklijke luchtvaartmaatschappij. Ja toch, want zij moeten de absolute monopolie hebben. Daarom moet je kijken. Reizen vanuit Nederland naar India, naar Indonesië, naar China, die nog langer duren dan die 9 uur van hier. Die 8 tot 9 uur van hier naar Nederland. Duren, die zijn veel en veel goedkoper. Maar Suriname met een land van nog geen 700.000 euro's aan, aan, aan inwoners, dan moet u kijken wat die tickets kosten en wat die tickets blijven kosten. Omdat gewoon wij de ballen niet hebben om een ferm standpunt in te nemen tegen de KLM. Meneer, het moet makkelijk zijn dat je KLM gewoon bandt om hier te komen. Je moet ze gewoon verbannen. Er zijn andere luchtvaartmaatschappijen waarmee je kan werken. Maar waar is de president de Golo toen die SLM niet vrede? Oké. Okay. Wel, SLM ben vrede toch heel vaak naar een tra-airline tra heb ik weer. Dat is ook iets dat, dat Golo, maar dus men is, met, daarom zeg ik u, men is niet nationaal ingesteld. Men hangt de nationalist uit alsof... <laughs> Als, alsof wanneer camera's op mensen zijn gericht en fototoestellen en, en telefoons tegenwoordig. Maar diep, maar niet, niet eens diep in hun hart. Net onder, net onder hun jas of hun kogelvrij vest. Klopt hun hart niet voor Suriname. Daarom ziet u niet, al twee jaar lang gaat het elke keer fout. Wanneer het, wanneer het Surinaams volkslied gezongen moet worden. Wanneer mama zingen is nog erger, dat is een vies woord. <coughs> Snap je, omdat wanneer het niet in jou zit... Wanneer je het nooit eigen, je hebt het nooit tot je eigen gemaakt, mi brada. Gaat het nooit lukken? Hoe heb je het eraan als madrapet, als president commissaris, dan heb je het voor AVP. De man is een man toch? Nou, kon ik bij jou. Trangen en kon ik. Ten eigen voordelen, ten faveur van zichzelf. Ja toch? Geloof je me, uh, de SLM wordt gewoon moedwillig kapot gemaakt. Dan mag meneer, die meneer, die broer van de vice-president, van de vice hij mag niet boos worden. Mensen missen gewoon, je ziet het elke keer weer. Mensen hebben tien en acht functies aangenomen alleen maar om het geld. Alleen maar om er beter van te worden. Want mijn god, zijn er geen, heeft de ABOP alleen maar enkel die enkelingen? 
die je overal weer ziet opduiken als ze zijn prescom of beleidsadviseur of... Dat wil zeggen dat jullie, dat jullie, geloof je, maar als jullie de, de overige mensen niet duidelijk dwarsbomen, dan hebben jullie geen kader. En dat is het probleem in dit land. Weet u, wanneer ik merk dat uh, 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 mensen dan het ervaren alsof je tegen hun schenen trapt. Kijk u, <laughs> ik heb gemerkt dat de president uh, is geweest naar de ex-president Wijnenbos. Om hem, <laughs> om hem uh, te gaan zien en geloof u me, ik weet niet waar, waar, waar die muskiet de, de president heeft gebeten. Maar uh, 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 hij is geweest. En aan de ene kant zou dat geen probleem zijn, maar weet u waarmee ik moeite heb? Wanneer ik merk dat alles wat mensen tegenwoordig doen, hij is daar geweest met de first lady. En kijkt u zelfs wat men de ex-president aanbiedt. Geef toch iets met het karakter van Suriname aan, de ex-president. Waarom ga je een zogenaamde medaille... Uitreiken aan de ex-president met de olifant erin en oran oranje omrand. En laten we ons een beetje nationaal opstellen. Want het moest president Bouterse zijn, ex-president Bouterse zijn. Die zoiets zou doen met iemand van de VAP. Dan zou u die storm horen losbarsten op FB. Ja. Dus u, die, deze medaille heeft een olifant in het ja, midden, ja? En het is een oranje ja, cirkel. En dat lintje zelf heeft... Nee, de Nederlandse vlag toch? Rood, wit, blauw. Snapt u? Uh, ziet u dus, dus... En dit zijn de dingen die mij verschrikkelijk pijnigen als nationalist, als Surinamer, als Chiva Dotti. Want dan bewijs ik hier weer dat de president het totaal niet meent met dit land en dit volk. Want gelooft u me? Dat is mijn mening. Als ik ex-president Weidenbos was, had ik ze vriendelijk bedankt. Je kan mij zoiets niet geven. Snapt u? Nee toch? Maar men, men, en dat is waarmee men bezig is met het beleid van deze regering. Men is constant bezig hun oranje denkwijze, want deze mannen zijn zo gek op oranje. En alles dat wit en blank is, probeert men door de strotten van de Surinaamse samenleving. En ziet u? Men, 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 men is zo, mijn god, men is zo bekrompen dat men zelfs een ex-staatshoofd dat gaat aanbieden. Dommer kan het niet. Echt waar, dus, dus minder knapper kan dat niet. Maar het zijn die mensen die eeuwig op Radio NT, want wanneer je de president zo hoort praten, zal je denken dat hij de meest geletterde man in Suriname is. Maar je begaat zo een bekrompen domme fout. Zoiets moet je voor jezelf houden. Ja toch? Maar ga dat niet aanbieden aan iemand die bewezen heeft dat hij voor land en volk heeft gewerkt. En natuurlijk zijn er ook tijdens zijn bewind fouten gemaakt. Maar wanneer niet? Oh, nu worden er geen fouten gemaakt, no? Ja, nu zitten we niet opgeschept al twee jaar lang, vanaf 25 mei 2020. De een, het ene schandaal na het andere. Als het geen financieel schandaal is, is het dat schandaal bijvoorbeeld wat de VP weer heeft uitgehaald. Ja toch? Om mevrouw Serena Asset te bedreigen, te denken dat hij de vloer met haar kan aanvegen en na een paar dagen, dan kom je gewoon uitleggen van men heeft jou verkeerd begrepen. Wanneer gaan we jou een keer goed begrijpen? Vicepresident, ik denk dat u met al uw geweldige diploma's echt even in die spiegel moet gaan kijken om te zien waar de fout nu ligt. De fout ligt niet bij het volk. Want je moet kijken, dan wil men altijd dat doen in die, die case van Jason Pinas. Is dat ook gebeurd? En klasse justitie. Ik zeg het gewoon. Klasse justitie heeft daar gespeeld. McDonald moest Jason Pinas bedreigd hebben. Dat zou je horen. Toch? Ja, ik heb gewoon wat uitlatingen gedaan, meneer. En ik moest mij aanmelden bij de afdeling kapitalen, delicten, allerlei dingen. Zo verschrikkelijk zijn we in dit land. Want men wil alle mensen die op een eerlijke, correcte wijze... En vanuit hun hart vooral hun mond open doen om dit land en dit volk naar grotere hoogte te helpen brengen. Dan word je gewoon ge eigenlijk gedoodwerf als ze zijn een verrader, public enemy number one en zo. En dus die dingen zijn, en dan word je geïntimideerd met zwarte moeso's, met donkere ruiten rondom. Ja, alsof uh, je een of ander crimineel bent. Toch? In een vogelvlucht meneer. 
Eerlijk is eerlijk, ik heb van bepaalde agenten daar een heel correcte behandeling gehad, maar er zijn ook een paar die mij gelijk hun politieke kleur. Dus men is zo onprofessioneel bezig dat ze het niet konden nalaten om mij te laten zien van, oh, ik ben oranje. <laughs> Snapt u? Oh, plotseling was Maku daar die blakke man. En die meneer die zo regeerde, die hen doet staan. En dan moet ik het gewoon zeggen, want het was geen Chinees. Het was geen Indiaan, het was geen Javaan. Het was geen Maron. Het was een Hindustaanse meneer, toch? Volgens mij is die meneer major van politie. Gelooft hij me? Dus op een gegeven moment, daar hij zag dat hij mij niet aan kon. Want ik heb het recht toch te vragen op grond waarvan ik aangehouden word, ben geworden. En die meneer viel daarover. En die meneer is niet eens mijn verbalisant. Dus mijn zaak, mijn case, was niet eens in onderzoek bij die meneer. Maar een collega van hem die de zaak had, is hem gaan vragen... Uh, weet je, om, om erbij te staan en, en in plaats van dat die meneer komt bij staan, denkt die meneer te komen om mij uit te komen kafferen. Dus dat, 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 dat gelooft iemand, dit soort kwaliteiten lopen ook rond binnen het KPS. En, en ik zat die meneer aan te kijken, trouwens ik heb hem ook even uitgelegd van meneer, u kan me alleen maar blij maken, maar niet bang. Want trekt u dan uw wapen en schiet u McDonald's dood. Omdat ik u vraag, ik heb het recht u te vragen. Want ik ben uit mijn eigen hier gekomen hoor. Ik kan ook gewoon. Nee, dat komt je bedrijven van dat RBT. Wel, wel de mensen van het RBT weten dat Maku geen crimineel is. Ik, ik roof niet. Ik moord niet. Ik verkoop geen cocaïne. Ik vervoer geen cocaïne. Ja toch? Ik hou me niet bezig met val, valsheid in geschriften en weet ik wat, wat allemaal meer. Geld stinkt niet. En deze twee dingen, deze twee instrumenten die God me heeft gegeven. Ik ben nooit bang om ze vuil te maken. Maar juist die super dieharde criminelen... Maar ik heb begrepen dat mensen boos zijn geworden omdat ik de geschiedenis heb herhaald. Uh, we vergeten heel snel in het land. Laat me mensen even wijzen hoor, want we loopt dat kan bewijs toch. <laughs> Weet u, uh, niet McDonald's stond daar op een foto hoor in de tijd. Ja, gezocht. Kijk u hier. Gezocht. Ja? Niet McDonald's. Niet Gordon Stephen Maku McDonald stond op deze foto. Ja toch? Niet hier, maar ook niet hier. Kijk u naar het middelpunt. Wie, 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 wie's naam ziet u daar? En vandaag en de dag willen mensen boos worden wanneer ik dus praat over het feit. Het was de VP toch? Ja, kijk u. Ik hoop dat mensen hem nog kunnen herkennen. Maar wanneer ik aangeef van, laten we zeggen in 1986, 85, had je geen geld. Was je een kleine, arme jongen. Weet ik veel. Je hebt je, je, hebt je reden gehad waarom je geroofd hebt en gemoord hebt. Ja allerlei andere dingen gedaan hebt. Nu heb je, weet, volgens mij weet je zelfs niet meer hoeveel geld je hebt. Je loopt telkens geld uit te delen en rond te strooien en alles. Nou, ik denk dat het dan wel correct zou zijn en gepast zou zijn om de DSB Bank van Mongo en al die andere plekken waar je mensen had beroofd en instellingen had beroofd en zelfs in Frans Guyana had men Berovingen gepleegd. Dat je dus dan het geld. Liefst met de tegenwaarde van heden, van heden dag. Teruggeeft aan al die instellingen. En heb ik dan. Uh, en kunnen we nog steeds zeggen dat de ABOP geen kader heeft? Want de Filoko Bong in Awanisi. Ja, ja, de ABOP heeft de vicepresident opgeleverd. De ABOP heeft minister van uh, Grondbeleid opgeleverd. Uh, Transport, communicatie en toerisme. Uh, Mimi Zwang. Yes, Paul. Yes, Paul. Sabi? Sabi, Sabi, dat kan het rapen. Ik vind het of niet? Nee, nou wil ik zeggen, moeten we het kader noemen, want, want geloof je me, de minister van TCT, mijn god. Die man toch, maakt toch zo'n slappe indruk. De minister van Juspol, idem, dan, dan, dan zeg je, dan gaan mensen boos worden, maar ik verwacht van zulke mensen geen gangstermentaliteit en zo, maar dat je wel krachtig optreedt en achter jouw woord staat. Maar je moet kijken, wanneer die meneer van je spal uitkomt, is het steeds uh, uh, anti de politie. Weet je, alsof alleen de politiemannen en vrouwen, de politiemensen, hun werk niet goed doen. Oh, hij doet alles perfect. Hij en zijn kabinet, zijn staf, doen alles perfect. Dat is niet waar. Er zijn ook kunnen zijn politiemannen en vrouwen die een scheve schaats rijden, dat is waar. Maar er zijn ook integere, hardwerkende, dieharde agenten. Mensen die echt agent zijn. En wat about die mensen? Want... Ik heb over de militairen gesproken, maar ook de agenten, ook de BBS'ers, ook de, de penitentiaire ambtenaren, ook de brandweerlieden. De mensen moeten, de mensen moeten loon naar werken krijgen hoor. 
weet je wat het wel betekenen voor iemand dus een fire dat je dan in going naar fire go bestrijden fire dat akiri en als er mensen daar zijn moet je de mensen proberen te redden. We gaan het licht mee omhoor. We zaten daar net hier toch toen het RBT langs reed. Men, men weet niet wat men daar gaat, gaat, gaat aantreffen toch want tegenwoordig schieten criminelen op de politie. Het is lijkt dat gewoon de zaak van de wereld te zijn. Dus wanneer we mensen hebben die ready zijn voor de job, laten we de mensen goed betalen. In plaats van dat we hoop. Figuren met heel weinig tussen hun oren, maar omdat ze wit zijn, omdat ze blank zijn, zoals die meneer De Haan van de SLM, dan geven we die man weet ik hoeveel duizenden euro's. Maar die politieman en vrouw, die militair hier, ja, die, die, die penitentiair ambtenaar, die brandweerman, die BBS'er, die dag en nacht klaar staat, die veiligheidsmannen en vrouwen, ja, normaal. Laten we onze gewapende machten beter gaan koesteren. We praten vaak over dat de ABOF geen kader heeft. Kom, kom, laten we het daarover hebben. Maar hoe kan blijven ABOF? Want wanneer hij voor de VAP-minister, wanneer we praten, dan praten we vaak over. Is dat de VAP hier voor zijn afwas van Machar? Want ze niet. Kadama, Machar is moe werkelijk. Maar hoe zou dat de Kamana recht door Sema? En zonder nadenken. Want we hebben dat van Asabina gehad. We hebben dat van mevrouw Esset gehad en Constitutioneel Hof. En dat ook om, we gaan het ook op de avond aan voor de journalist van Matak, de Matak, de journalist Begama, ze hebben letterlijk gebeden voor de Matak van Begama. En dat zijn die dingen toch, dus ook al wil ik niet over de VP vallen, maar hij dwingt mij om elke keer weer over hem te vallen. Wat zou je zo'n uitspraak komen doen? De journalist hebben je, weet je, VP, ik zou willen adviseren, wanneer u niet weet wat u moet zeggen, telt u even tot tien, hoor je blo even, tijd er tang aan tien. Want u gaat dan steeds de fout in blijven gaan en moeten wij als land en volk elke keer klaarstaan om u, u, u uh, zogenaamde, want dat moet ik zeggen hoor, om uw zogenaamde <laughs> apologies, uw zogenaamde verontschuldigingen elke keer weer aan te nemen. I don't think so. Ik denk het niet. Dan we worden ook eens moe van uw verontschuldigingen elke keer. U bent beleidsmaker op het hoogst één na hoogste niveau. U dient te weten dat u uw woorden moet kiezen. Dat is het anders. Is het VP-schap, want dat heb ik altijd gezegd. Het is te hoog gegrepen voor u. Wat als dat al die woorden zijn die je heeft dan? Dan onbegrijp ik me eraf. Nou, dat... Sorry hoor, maar dan, dan denk ik... Nou, denk ik niet. Dan weet ik dat die meneer, de functie van vicepresident, te hoog gegrepen is voor die meneer. Laat hij dan iemand anders vooruit schuiven. Punt uit. Maar het moet niet zo zijn van... Ik moet en zal... De zijne excellentie blijven. Nee, want elke keer weer maakt u ons het land Suriname. Zowel nationaal als internationaal belachelijk. En we moeten dat, we moeten en willen dat niet. Elke keer van u pikken meneer. Snapt u? En dan komt u met allerlei bewoordingen alsof u mensen dus subtiel opdraagt dat we het moeten aannemen. Nee, we willen dat niet. Hm. En meneer McDonald, hoe ben ik op aan ook toe de afgelopen week voor... Ik heb een directeur directeur voor Hakere Bank. Ik heb een directeur van de 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 Hakere Bank. Ik heb een directeur we kunnen die man niet vervolgen, wetgeving nog deed. Is, het, is, is dat echt zo? Like, hoe man doen we maar niks? Okay. Like, we dat niet. Hoe veilig? Dat is geen klasse justitie, want die meneer heeft dat feit begaan. Ja toch? En het openbaar ministerie, dus dat, dat hindert mij zo vreselijk van deze gasten toch? Hetzelfde openbaar ministerie dat een bevel heeft doen uitgaan om McDonald's op een lijst te laten komen of op te halen of weet... Ik moest me aanmelden en, en wat heb ik gedaan? Die meneer heeft zich duidelijk vergalopeerd ten aanzien van een strafbaar feit. En hij gaat gewoon lekker vrij uit. Dan wanneer je erop, wanneer je erop wijst van is het misschien omdat die meneer tot een bepaalde etnische groep hoort. Die gelinkt is aan de zittende uh, uh, regering of de huidige president. De huidige partij die denkt dat zij dit land nu in hun bezit hebben. Dan worden gaan mensen weer boos worden. Laat als, als klasse justitie geldt voor die meneer van de Hakerenbank, omdat hij een grote CEO is. 
een grote directeur is. Oh dan, what about de kleine burger? Dan gaat het niet om Maku. Maar Maku vertegenwoordigt de kleine burger. Toch, want er zijn meerdere mensen die zijn opgepakt. Wat about de rechten van meneer Sibrano Piqué? Meneer Abdul Rahman. Toch? Misschien daarom zie ik dat mensen tegenwoordig rennen en vliegen naar de ABOP. Zoals ik heb begrepen dat uh, uh, die meneer van ons mee gedaan heeft, meneer Raoul. Het is zijn keuze hoor, maar gelooft u me? Geen enkele dreigement of geen enkele bedreiging gaat deze man, deze man die hier zit, anders kunnen laten denken op politiek niveau. Omdat ik vind van, ik heb het recht een bepaalde politieke partij in deze de NDP aan te hangen. Dat is gewoon mijn recht. Het is een verworgen recht. Niemand mag daaraan komen en het komt internationaal voor. Want tot in de Verenigde Naties wordt dat, dat gewoon er, er, erkend. Het wordt, het wordt, meneer, het wordt aangehaald in de grondrechten. Toch? In de wetten van, van de VN. Dus wie zijn, die, wie zijn deze regeerders dan? Dat je mij op basis van mijn politieke kleur ja, gaat komen criminaliseren. Het gaat niet lukken. We, hebben, want we willen even blijven op deze case. Want als je even terugblikt, we zien dat de heer Hoefdraad... En um, de man vervolgt hoofdraad okay. op een lijst geplaatst. <laughs> en um, internationaal, de man zorgt de man, Interpol zorgt de man van tak. Wij doen niet aan uh, politieke vervolgingen. Okay. Ze hebben toch een zijn tak drapen. IMF schrijft zorgt de man van tak. Als ze het doen, fout, die man heeft niets gedaan. Oké, okay. dan komen we op die case van die computers of mm -hmm. camera's die yeah. vermist zouden, die gestolen zouden zijn door de heer Adin. Bij de man schrijft de man, OM vervolgt de man. Hey, ze hebben hem gecriminaliseerd. Kees zorgt dat niks nog deelig van ASAND. OM heeft toch gedaan wat ze wilde doen. En zo komen er tal van andere cases bij kijken. Maar dit dat te maken heeft met een hele zwaarwichtig ding. Ja, het is ja. seksueel molest op de werkvloer. En je wacht op een wet die er moet zijn om die man te kunnen vervolgen. En we hebben laatst ook nog een video gezien dat hij achter een klein meisje zat in een winkel. Het is gewoon verwerpelijk, dus daarom zei ik. En dat zijn diezelfde gasten die steeds de moraalridders lopen uit te hangen. Toch? Bepaalde politieke partijen, wanneer die mannen zo hoort praten, ga je denken van dat zij de zuiverste koffie ter wereld zijn. Maar steeds weer zie je het walgelijke toch, van mensen buiten de camera's om. Ja toch? Want er zijn toch genoeg vrouwen, als het de mensen die behoefte hebben om met... Eén vrouw of meerdere vrouwen bezig te zijn. Meneer, lopen, zijn er niet genoeg volwassen vrouwen? Maar je moet kijken, dat het verachtelijke van juist mensen die het beter zouden moeten weten, is dat ze zich steeds willen vergrijpen aan onze jonge kinderen. Wel, het moest mijn dochter zijn, meneer. Gelooft u me, dat, dat zei ik gewoon hier in de camera. Het moest mijn dochter of mijn kleindochter zijn. Dan zou je het merken. Weet je, we moeten ophouden met dit soort dingen. Dus, we, dus mensen doen, doen duidelijk... Mensen, ver, 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 mijn God. mensen vergrijpen zich gewoon aan een kind. En omdat die meneer, weet u, omdat die meneer, die meneer dan zo een bigidagu is daar bij de haker in bank, dan mag hij doen wat hij hebben wil. Hoeveel, hoeveel bewijsmateriaal heeft men, heeft, heeft men nog nodig? Heeft het OM nog nodig? Ja? Heeft de politie nog nodig? En deze is het niet de politie, want de politie voert uit wat het OM aangeeft. Ja? Daarom herhaal ik het weer. Mensen als mijn persoon, ja toch? Die gewoon op een, op, op een eerlijk en correcte manier. Dan kan het een keertje dat je een, een keertje misschien een beetje uit boosheid. Een beetje, een, een, beetje, een beetje uit je dak gegaan bent. Als mens. Dan word je daarvoor wel heel snel opgehaald. Maar waar er beelden zijn. Want er moesten beelden zijn van Maku dat hij dat deed met een kind. Dan zou ik, dus ik wil u. Ik wil gewoon. De, 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 de laffe mentaliteit. Ja. Van mensen die het beter zouden moeten weten. Laten zien in dit land. Daarom blijf ik er altijd bij. Er is geen justitie. Gelooft u me op de goede rechters en advocaten na. En misschien de, de, de enkelingen daar op het OM die eerlijk zijn. Maar gelooft u me het gros? Men is gewoon bezig met klasjustitie. Men is gewoon bezig. Ja, uh, uh, de wil van de politieke partijen die aan de macht uh, zijn. Ja, door te drukken. Dat is wat men doet. Vandaar die schrikcultuur nu. Het schrikbewind van... Mensen mogen niet praten, het lijkt wel de tijd van Hitler. Toch? De tijd van die mannen met hun hoge, met hoge leren laarzen en hun lange jassen. Toch? Totaal in het zwart gekleed met hun, 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 hun bandje met het hakenkruis. Gelooft u me? Het lijkt alsof we in de Gestapo-tijd leven hier in Suriname. Je mag niks zeggen.
kou, want je moet dan bang zijn voor je leven en weet ik allemaal meer. Ik heb het vaker al gezegd. Zolang God mij gezondheid geeft en ik, en ik uh, uh, deze mond kan gebruiken die hij mij en deze stem kan gebruiken die hij mij gegeven heeft, sorry. Dan moeten mensen weten dat zodra zij niet doen wat ze beloofd hebben, zij de wind van voor gaan krijgen van deze man. Ja, het zei wel op een correcte en nette manier. Ik zal, weet je, ik doe mijn best, want soms word je zo boos als mens. Echt waar, want ik ben geen politicus. Ja toch? Ja, maar ik probeer me, me, me zo correct mogelijk op te stellen. Maar de waarheid, als dat de, de, de huidige beleidsmaker steekt, dan is dat hun probleem. Weet u wat u dan moet doen? Dan moet u het roer omgooien of u moet inpakken. Ja, we kunnen begrijpen dat mensen soms boos worden en een paar dingen kunnen zeggen. En we hebben een paar dingen gedaan in de OWP, een beleidsadviseur, een grote kern aan de hoogte van de afdeling. Want de man die mij gebruikt van mijn equipment en mijn website, de zand van mijn infokrima, de voetzet aan de kondre, de voetzet aan het waterensysteem. Maar de man die mij doet, de man die mij doet, de man die mij werkt, maar de man die mij werkt, de man die mij werkt, de VRPN en de OWP. Ja, maar om te zien hoe mensen... Wanneer, daarom zei ik, men is niet in het volksbelang gekomen. Dat was slechts een vaars, mijn mijn brader, het was slechts een, 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 een fata morgana. Ja toch? Het was een luchtkasteel, want deze regering bouwt alleen maar luchtkastelen. Echt waar? Luchtkastelen die elke keer weer uiteen spatten in hun gezicht. Zie niet hoe ze met elkaar, dus als ze zo met elkaar als VAP'ers omgaan. Hoe denkt u dan dat men aankijkt naar mensen van een andere partij? Vooral die partij die men niet mag, want alles wat de klok slaat is NDP. Kijk, de minister Noor Mohamed komt verleden op tv. In plaats van dat hij komt praten over het probleem, het, het groot probleem dat hij daar heeft. Met zijn, 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 zijn achterlijke, uh, 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 hoe heet het weer, beleidsadviseur. Kijk u, die bewuste meneer. Zogenaamd kwam hij toch op voor de, voor de bushouders. Wat heet die meneer? Is bushouder. Van bushouder tot beleidsadviseur. Ja, het kan verkeer in dit land. En mensen die supergoed opgeleid en geschoold zijn, die worden overgeslagen, ook binnen hun eigen partij. Het is enkel en alleen maar een friends, een kleine selecte groep, een klein select klikje. Maar men had het zo over, men had de monden vol over de corruptie binnen de vorige regering. Tuurlijk zijn er fouten gemaakt, ja. Maar meneer, gelooft u me, als je het in percentages zet, als je het in hoeveelheden zet, dan hebben deze mannen in twee jaar tijd de vorige regering al honderden malen ingehaald wat de vorige regering fout heeft gedaan in de afgelopen tien jaar. En dat is het verschil dat het volk nu zoetjes aan begint in te zien. Zelfs mensen binnen hun en politieke partij. Laat ze zeggen dat ik Maku dat, 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 dat verkeerd gezegd heb. Want kijk die ook laatst. Die meneer is zo bezig met allerlei geweldige termen en allerlei dingen. Maar ik heb niet gezien dat hij zich moet aanmelden bij de afdeling kapitale delicten, toch? Meneer Zadeulal, hij zou zich moeten aanmelden, toch? OM, ik hoop dat meneer Zadeulal zich ook moet aanmelden zoals hoe Maku zich moet aanmelden. Ja, maar dan heb ik een probleem aan me. Ja, toch? Omdat we moeten ophouden om lijnen te trekken. Die mag wel en die mag niet. En als die het doet is het geen probleem. En als die even iets zegt, dan is dat een probleem. Geloof me, jullie gaan een probleem met mij hebben. Maar, maar kijk hoe die meneer, je bent de directe vertegenwoordiger van de minister van OW. En dan verga je je zo. Je vergalopeert je zo. Ja, je laat jouw ware aard, jouw bekrompen aard zien. En de minister, het lijkt alsof de minister niet eens wil, 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 wil optreden. De banden moesten in het geweer komen. Dan ga je zien, men gaat het met de sisser proberen af te handelen. Toch? En deze dingen zijn verkeerd. Wanneer jij, want die meneer is toch ook, laatst kwam hij, is het toch ook bij een van de zenders gaan uitleggen hoe hij eigenlijk een heel zacht mens is en zo. Nou meneer, de zachte mens. Begint u uw, uw, uw niet zachte beleids, beleidsadviseur de wacht aan te zeggen. Ja, toont u de ballen en, ons, en, en ontheft u die meneer aan die meneer als beleidsadviseur. Want hij is dan geen goede vertegenwoordiger van u. Als u daadwerkelijk zo zacht bent. Ja, maar wanneer wij doen alsof. Gelooft u me, gaat dat altijd weer. De waarheid ga je niet... Breed me, 
dem bigi sama bota ki ima chibri yo grandma ma en koso koso ino ma chibri noit that is what er ni gebeurt in deze kies die beleid adviseur wat opgeroepen door OM maar niet eens de zoon van de president is opgeroepen door OM dat is ook een vraag die ik heb gesteld daar op het politiebureau en niemand kon me een 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 zinnig antwoord geven dus dat zie je weer die klasse justitie ja toch dat zie je weer die klasse justitie niet eens de VIP zelf is opgeroepen voor zijn uitspraak. Ze bedreigingen aan een advocaat en het constitutioneel hof. Ja, dat is dus. En, ja, dus want dan geeft men mij het gevoel van de zoon van de president mag zeggen wat hij wil. De VIP mag zeggen en doen wat hij hebben wil. Meneer Sahadeo Lal mag zeggen wat, en doen wat hij hebben wil. Die meneer van de Hakerimbank mag zeggen en doen wat hij hebben wil. Dus zodra jij binnen regeringskringen uh, vertoeft. Hoef je niet druk te maken, want dan word jij beschermd door het openbaar ministerie. Ik wil het OM bijna een andere naam geven. Toch? Echt waar. Want de manier hoe men zich opstelt, lijkt het wel alsof het een andere naam moet gaan krijgen tegenwoordig. Weet je? Echt, echt, we, moeten, we moeten ophouden met dit soort dingen. Weet je? We moeten ophouden met het. Laat er wet en recht gelden voor ieder in dit land. Wat, laat wat voor de slaaf geldt, ook gelden voor de koning. Want dan gaan die koningen leren... Dat er ook wetten en rechten zijn. Waaraan zij zich moeten houden. Er zijn rechten en plichten voor de burgers. Ja is waar. Maar u bent voor een bepaalde tijd. President, vicepresident, minister, assembleelid, whatever. Want mensen wanen zich tegenwoordig God in Frankrijk. Ja toch? En dat doet men de stomste dingen. Echt waar de stomste fratsen haalt men elke keer uit. En dan wordt het gewoon... Letterlijk onder die politieke vloermat geveegd. Ja toch? Men had zoveel problemen ermee. Want toen meneer ex-president Bouter ze in de tijd een uitspraak had gedaan. Man, zand erover. Wel, dit is geen zand. Is, dit is geen zand. Dit zijn echt die, ooit die dingen, die, 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 groot, die grote uh, boulders van, 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 van uh, uh, Grasalco. Die over, over zaken worden gegooid. Snap je? En is dat nou gezond? Is dat nou constructief? Is dat nou eerlijk en vaak niet men dit woord in de mond prudent beleid? Die mensen die dit, dit woord in de mond nemen volgens mij. Laten ze het gaan googelen. Echt, laten ze het gaan omzoeken. Meneer McDonald, het was weer een goed gesprek met u. Kijkers, um, wij bedanken u voor het kijken naar Kulturo TV Open Mic. En wij verwachten dat u appelt. Ik was aan de Eftaki, we kota kangai, we ko arki, ze hebben Eftaki, ze hebben kondre kajere. Meneer McDonald, wij bedanken u weer vriendelijk. En u heeft het heel goed gebracht. We lip lip mama na nga papa We make up chi down no man em baka No man em baka Oh baby daddy why Why just mama why We make dip chi down no man em baka Yeah Dat a chi troa minister of wan directeur A troa leerkra of wan inspecteur Da yo wan bar fan ayabe Ya, ya, yo te gis ma fan ayabe Of hai sing poku, of troa regise Of kan da tro president advise Da yo wan bar fan ayabe Ya, ya, yo wan go te gis ma fan ayabe No ulom kar de mahur Tak de no verstandak De no mahur lo bi boom wan de no handak de mooi Da deng elipso los bande Boy shifa de la fumo fo De so fol tande On rove ni na wan pein Hai fi so brande Kolo kunele Wan te i gwe feng oit lande De yepi moussa ki ef Tempo loit krakke Da lo kufa de brakke Ta i de mek na mama We li plek mama na nga papa We make up chi down No man em baka wool No man em baka ye Make up to my own man and make a wound Respect the girl at the pa Say so to the pin Big up silly man Way 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 Kulturu.com Check it!